抓住的一千二百九十万，嗯，八辈子我也没见过那些钱。这是咋赚的？这一个给我看值三十万。一个三十万？啊、嗯，这看您这这，这都带绿绣，这是银元。这都是带绿绣吗？这是挖出来的吧？嗯、是的，你看你可专业啊！<笑>挖出来的全部都是这银洋吗？嗯，也有中国的，这是外国的。嗯，对对对，这确实是外国的，嗯、墨西哥的银洋。搁搁这口的，搁咱中国的土地上，光挖出外国的不带值钱吗？物以稀为贵，肯定值钱啊！啊，你的意思是中国的多，外国的少？对。那总共挖出来多少块？挖了一百一十块。一百一十块，嗯、这。这你分多少块？一百一十五块，这是我拿四十五块，他拿七十块。七啊，你拿的全部是外国的，你觉得外国的高？他拿的全部都是中国的。对，我又补给他两万两万块钱呀，我。又补两万，为啥？那你这值钱的不值钱啊？中国的不值钱，外国的值钱啊？都想要这个外国的。他想要这，我给他。啊、<笑>那你说的三十万一个是咋来的？这给网上专家说的，这一个保底三十万。嗯。嗯，那你弟嘞都带中国字儿，哎，他是这样的，呃，首先啊，你这些是墨西哥的银洋，而且啊，由于是挖出来的啊，它的流通少，品相就好，状态还是没得说，一眼开门，嗯，但是啊，就你说的银洋少就应该贵，其实并不是这个道理，像这个银洋啊，属于贸易银元，并不是只在中国发行，在全世界都有发行。在晚清时期啊，在咱国内流通的银洋啊，都得有几亿枚之多。嗯，因为这个银洋啊，重量重，含银量高，所以说啊，深受老百姓喜欢。嗯，不止在中国市场多，在国际市场啊也多，造成呃它的价一直不高，这是一个原因。第二个原因啊，就是手中基础的原因。然后银元啊，是咱国内的，大部分厂家啊都是中国人，中国人啊都喜欢呃。国内的银元，自己的银元，反而啊，使中国的银元都涨了很多。像这个墨西哥的银洋，法国的左洋啊，价位一直不高。就你说的，中国的比银洋便宜，说的不对。中国最便宜、最便宜的小头一个顶俩，没任何问题；大头一个顶仨。如果说再有龙，一个一条龙都是几千几万啊！你这一次。绝对是没赚便宜，吃亏了。那银行说专家说三十万呢，给我了。那些专家就是利用咱老百姓对银元知识不懂，给你开一个非常非常高的价位，吸引去当地。当时你就说了一千二百九十万，八辈子也没见过。所以说啊，你认为他说的是真的，这是一个原因。第二个原因啊，咱们看电视剧当中啊，随便弄出来一个喂狗的碗、喂猪的食槽，一个几百万、几千万，对吧？理所当然的认为他值钱，其实。并不是这个道理，老板，你没有看错吧？这个绝对不会看错了，因为像这个都是最基础款，你可以经常看一下我的视频，这些东西都报了有价位。那看你这样，我听你这样说的头头是道的，那看你说的都是真的了。那是嘞，有啥说啥，那些都是骗人的，挖出来这个是喜事儿，但是可别被人家骗了。他们啊，并不是为了要你这些银元一千多万，而是为了你口袋的费用嘞。嗯、呃，但是有啥说啥。呃，挖出来也是喜事儿，白讲亏了赚了，都是自己兄弟了，对吧？那我再给他，你这样一说呗，我再给他要过来，我要我的钱再给他要过来。这是为啥？啊，这我给他他要，我不给他他不能要，咋？呃、这我不能，我再赔钱，我再弄啥东西？那赚他赚大发了，他的银元他再给我，呃，钱再给我，呃，等我研究好了，贵的是我的，便宜他的。那他能愿意吗？他说，他说了算。<笑>那行，还是以家庭和解为主